वेलकम टू इजी लर्निंग 700 ये ईसीओ 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 21th लेक्चर है इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर इसके अंदर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूसर जो है ये जो सेलर होता है या प्रोड्यूसर होता है वो चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करता है सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट कस्टमर से यानी मुख्तलि कस्टमर से वो सेम एक ही प्रोडक्ट के मुख्तलिफ प्राइस जो है वो चार्ज कर रहा होता है इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रमिनेशन यानी डिस्क्रमिनेट करता है वो प्राइस के अंदर और प्राइस डिस्क्रमिनेशन की तीन टाइप्स हैं फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री फर्स्ट डिग्री में क्या होता है वो चार्ज करता है जितना अकॉर्डिंग टू वाट ही कैन पे जो पेइंग एबिलिटी होती है उसके मुताबिक जितना कस्टमर पे कर सकता है उसके मुताबिक ज़्यादा वो चार्ज करता है फर्स्ट डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर दूसरी डिग्री जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की उसमें चार्ज करता है कस्टमर को डिफरेंट क्वांटिटीज़ के मुताबिक यानी जितनी क्वांटिटी है क्वांटिटी के मुताबिक डिफरेंट प्राइजेज़ चार्ज होते हैं जैसे होल है या रिटेल है उसकी प्राइजेस के अंदर फ़र्क आता है क्वान्टिटी के मुताबिक अच्छा अब है थर्ड डिग्री प्राइस डिग्री थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर सेलर जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट मार्केट्स में अब आपने भी अगर मुख्तलि मार्केट से शॉपिंग की हो तो एक ही चीज़ की डिफरेंट प्राइस आपको डिफरेंट मार्केट्स के अंदर मिलेगी तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रमिनेशन के अंदर सेलर जो है इसी तरह से डिस्क्रमिनेट करता है कि वो डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर से चार्ज करता है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर कॉन्सिक्वेंसिस क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से जो है वो जो फर्म लॉस में जा रही होती है वो प्रॉफिट बना लेती है जारी बात है प्राइस के अंदर डिस्क्रिमिनेट करती है तो उससे वो प्रॉफिट बना लेती है और उसके अलावा जारी बात है फर्म टू इंक्रीज दे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी जो है वो फर्म अपने इंक्रीज़ कर लेती है ये भी फ़ायदा होता है इससे अच्छा अब प्री रिक्वेजिट या कंडीशन क्या है प्राइस डिस्क्रमिनेशन की ऐसा नहीं है कि प्राइस डिस्क्रमिनेशन हर फर्म कर सकती है हर वक्त हो सकता है कुछ कंडीशंस भी होती हैं मार्केट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जितनी भी मार्केट्स हैं एक मार्केट उससे मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं हो उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी फर्म के पास फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए कि प्राइस डिस्क्रमिनेट कर सके यानी कि उसके पास कोई पावर हो कंट्रोल हो प्राइस के ऊपर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगर होगा तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ मार्केट के मुताबिक प्राइस रखना पड़ता है और प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट हो यानी कि डिफरेंट प्राइस जब चार्ज किए जाएंगे तो इलास्टिसिटी के अंदर फ़र्क होना चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जिनसे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है वो ज़्यादा पे कर सके और जिनसे सारी बातें ज़्यादा पे नहीं कर सकते तो उनसे कम चार्ज किया जाए तो इसको हम कहेंगे डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब जिनकी एबिलिटी ज़्यादा है पेइंग एबिलिटी अगर उन पर ज़्यादा भी चार्ज कर देंगे तो वहाँ खिंचाव नहीं है इस इलास्टिसिटी वहाँ कम है वो ज़्यादा भी पे करेंगे और जिनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो फिर वहाँ कम चार्ज किया जाएगा तो ये चीज़ भी सामने रखनी चाहिए अच्छा अब फ़ायदे क्या हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नुकसान भी है फ़ायदे भी है पब्लिक के लिए भी बहुत से फ़ायदे हैं और ज़ाहरी बातें इसके नुकसान भी हैं और एक डायग्राम यहाँ दिखाई गई है कि फ़र्म को किस तरीके से फ़ायदा होता है प्राइस डिस्क्रमिनेशन करने के बाद पहले फर्म जो है वो ये प्राइस चार्ज करी थी पी वाला अब जब वो पी से पी उसने चार्ज किया यानी ज़्यादा प्राइस चार्ज किया डिस्क्रमिनेट किया उसने तो ऐसे सिचुएशन में इतना उसको फ़ायदा हो रहा है ये जो इतना हिस्सा है ये एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट मिल रहा है जब वो इस प्राइस से पी वन से वो पी टू सपोज पी वन में हंड्रेड रुपीज़ वो चार्ज कर रही है किसी एक चीज़ के सोप के फॉर एग्जांपल और यहाँ पी टू पर जाके वो वन ट्वेंटी या वन थर्टी चार्ज कर रही है डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट कस्टमर से तो उसको इतना सारा उसको फ़ायदा हो रहा है गेन हो रहा है तो ये जो है इससे ये एक फ़ायदा बहुत बड़ा होता है कंपनी को फर्म को ये ये इसी चीज़ की डायग्राम दी गई है अच्छा मोनोप्लेस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो मोनोप्लेस्टिक कंपटीशन का पहले भी आपको बताया गया है कि इसके अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं बहुत सारे ए, सेलर्स होते हैं और जो है वो एंट्री भी नहीं होती इसके अंदर बैरियर की बैरियर एंट्री नहीं होती तो इन सब चीज़ों में ये परफेक्ट कंपटीशन की भी तरह है और उसके अलावा फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर्स होती हैं ले, लेकिन ए, कुछ हद तक कंट्रोल भी होता है प्राइस के ऊपर परफेक्ट कॉम्पटिशन की तरह एक्सट्रीम सेंस नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्राइस चार्ज करेंगी और इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं प्रोडक्ट्स जो है वो सेम नहीं होती परफेक्ट कंपटीशन में तो सेम प्रोडक्ट होती है लेकिन इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये कि इसमें प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती हैं अच्छा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की अगर हम बात करें मोनोप्लेस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पॉसिबल है लेकिन लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती है फर्म इक्लोबीरियम इसका बनता है जहाँ पर ए कर्व जो है वो टेंजेंट करता है ए कर्व को
अगर ए आर कर्व जो है वो स्टीप है दैन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल प्रोड्यूस एन आउटपुट तो फिर पॉइंट ऑफ टेंडेंसी एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा डेट विल बी वेल टू द राइट जो कि लेफ्ट टू दी टू द लेफ्ट ऑफ राइट जो कि लेफ्ट पर होगा राइट द पॉइंट वेयर एम सी जहाँ पर पी इज इक्व टू एम सी होगा और पी इज इक्व टू ए सी मिनिमम होगा सो so, प्रोडक्ट्स जो है वो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट होती हैं मुख्तलिफ होती हैं तो इसी वजह से प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होने की वजह से इसमें एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट की प्रोमोशन भी होती है डिफरेंट प्रोडक्ट होने की वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो ये था आज का लेसन आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग